Hi my dear students, Sri Lakshmi Ma'am Ana, welcome to our class. So, you guys all have a Christmas exam day. Tagurdi aitla preparation laan naraya. You guys karayi noori kani mana signa mende chayi nanda. Yella exams niyam. Tali dwasam adav subject ne live classes. Ali live virundu dene you guys ka. Teri nanda pa you guys all have a dia maximum live classes utilize ya. Karan ham yeh live classes la clear aite krutya aite mende chayi nanda questions discuss chayi nanda questions matram. अदाइट <laughs> मार्ड डिस्प्लेमेंटी फरस एफ एसो फो अल फर सलफेट सोल्यूशन अलगेंसोफो सोल्यूशन इवे श्रद्धि इन आदि चौदह उदाहरण आलोचिका Activity two will anna reaction nada kanda the endu paraya. Ini arda chodiyam write down the chemical equation of redox reaction taking place here. Ibara naamal endu arda chida da zinc FeSO4 la naamal dipay do. Apo zinc endu do yes zinc Fe da sthana to poyi rindo Fe paavu matchu ko porta poyi le. A equation naamal adi poyi rindi chanda Zn plus FeSO4 gives Zn FeSO4 plus Fe endu rindi chanda. मैनसूमिकल स्वाभाविक 
സെല്ല് വരയ്ക്കണം അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ട് ബീക്കർ വരയ്ക്കുന്നു ബീക്കറിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കണേ ടീച്ചർ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വരച്ചു വെക്കരുത് ഇലക്ട്രോഡ് വരച്ചു ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് യെസ് ഏത് ഇലക്ട്രോഡ് ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ സിങ്ക് റോഡ് ഉണ്ട് സിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം റോഡ് ഉണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ സിൽവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ അല്ലെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഏതാണോ നമ്മൾ റോഡ് എടുക്കുന്നത് അത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സിങ്കിന് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തില്ല ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം എപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ മാസിൻ പോവാണ് കയ്യിൽ ഒരു ടിന്ന് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ലഡുകളുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ കണ്ടു വാങ്ങിച്ചില്ല കോപ്സ് പരീക്ഷക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ സിൽവർ മെഡൽ അല്ല കിട്ടിയത് ഗോൾഡ് മെഡൽ ആണ് കിട്ടിയത് ആ ഒറ്റ കഥയിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പി എസ് സി പൊട്ടാസിയം സോഡിയം കാൽഷ്യം മാസേൻ മെഗ്നീഷ്യം മലൂമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ആനോഡ് ഇൻ ദ സെൽ ഇവിടെ ആനോഡ് ഏതാണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് അവിടെയാണ് ആനോഡ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് അതുകൊണ്ട് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആറ്റ് കാത്തോഡ് കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എഴുതണം സിൽവർ ആണ് നമുക്കറിയാം എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് എ ജി ആണ് അല്ല ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിൽവർ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല എ ജി പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എ ജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാത്തോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാത്തോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നിരോക്സീകരണം അഥവാ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സപ്പോസ് different galvanic cells are made using the above electrodes and suitable salt solution under this condition which metal act as anode ivide ningal ipo zinc rod um zinc sulfate solution undayirunnu avide nammal aare aanu anode aayittu edukkunnathu zinc um magnesium um aano allengila നമുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം സിൽവറും ആണോ ഏതെടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആരാണ് മെഗ്നീഷ്യം തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് പറയാം മെഗ്നീഷ്യം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെയാണ് ആനോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സെറ്റല്ലേ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിന്റെയും ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗാൽവനിക് സെല്ലിന്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ട് ഗാൽവനിക് സെല്ല് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാം സോ റെഡി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ യെസ് അതിന്റെ മലയാളം ചോദ്യം ഇവിടെ കാണാം അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യെസ് എൻ ഇ സി എൽ മോൾട്ടൻ എൻ ഇ സി എൽ എന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായിനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ചേഞ്ച് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റം എന്താണ
കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡിൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാത്തോഡിൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും കാത്തോഡിൽ ഹൈഡ്രജനുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കാത്തോഡിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് എവിടെ കാത്തോഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ വാൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സോ ശ്രദ്ധിക്കാട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലൈനീടിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് യെസ് നമ്മുടെ എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എല്ലും ഉരുക്കിയ എൻ എ സി എല്ലും ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലുള്ളത് എന്താണ് ആനോഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഇക്വേഷനും എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നോക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്രം എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോവാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം യെസ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അയേണിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അയേണിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്താണ് Iron is manufactured using blast furnace. Blast furnace ഉപയോഗിച്ച് ഇരുമ്പ് വ്യവസായമായി നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇതേ ചോദ്യം ഇതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും കാണാം കേട്ടോ ടീച്ചർ ഓൾറെഡി ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതിന്റെ മുന്നിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നെയിം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ ഓഫ് അയേൺ അയേണിന്റെ മെയിൻ ഓർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർ ഏതാണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ആണല്ലേ ഹെമറ്റൈറ്റിന്റെ ഫോർമുലയാണ് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ എന്താണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ ഹെമറ്റൈറ്റിന്റെയും ബോക്സൈറ്റിന്റെയും ഫോർമുലകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക വൺ മാർക്കിന് ഫോർമുല ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നെയിം ദ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് റെഡ്യൂസേഴ്സ് അയോൺ ഓക്സൈഡ് ടു അയോൺ ഇൻ ദസ് പ്രൊസേഴ്സ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ അയോൺ ഓക്സൈഡിനെ നിരോക്സീകരിച്ച് അയോൺ ആക്കി മാറ്റുന്ന സംയുക്തം ഏതാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതാണ് വേഗം പറഞ്ഞ ആരാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് ഒരിക്കലും എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് സി യു ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അയേൺ ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ആ ഹീറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താവുന്നുണ്ട് യെസ് നമ്മൾക്ക് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും അല്ലെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസുമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീനെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എസ് ഐ ഒ ടു ഗ്യവ്സ് എന്താണ് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ആണ് സി എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗാങ് ആണ് സി എ എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഗ് ആണ് അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ആണ് എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗാങ് ആണ് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഗ് ആണ് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഡാഷ് 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 എന്ന് തന്നിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ചെയ്ത് സ്ലാഗ് ചെയ്ത് എന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇതാ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ സ്ലാഗ് സ്ലാഗിന്റെ പേര് എഴുതുക സ്ലാഗ് ചെയ്താണ് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ ആണ് സോ അയേണിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത്രയും പാർട്സ് ആ ഇക്വേഷൻസും ആ റിയാക്ഷൻസും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അലൂമിനിയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലേ ചിലപ്പോൾ അലൂമിനിയത്തിൽ
method are you using? Leaching are you using? Why is cryolite added during electrolysis of alumina? It is an important question. Why did we add cryolite? We added it. We added it. Why did we add it? Yes, we learned it. It's very important. Electrical conductivity. Electrical conductivity. Conductivity. Elupam akanum. Matram ella melting point reducing anum anale. Rand points ana cryolite add in the to reduce the melting point and also to improvise the electrical conductivity. Avada electrolysis chain the sametha electrical conductivity nanite nadakan venditana. Cryolite add in the adupotene melting point reducing an venditana. Rand point you made the name. Cryolite add in the choice of the angle. E rand point in the angle. Idi add the name the cathode used in electrolytic process you have a cathode anode you have a picture in your mind you have a picture in your mind textbook we have a beaker we have a rod we have a rod yes electrolysis aluminate electrolysis that beaker that beaker that lining that cathode so we have a carbon lining that cathode that anode that anode Yes, we have to dip it in the carbon rods. Anode. So, anode is what we have to do. Carbon rods. Okay, it is carbon rods. Cathode lining. Anode is carbon rods. This is the important thing. Anode blocks are replaced frequently during the process. Why? If we have an electrolysis, we have to remove the anode and carbon rods. We have to remove and replace and remove it. That is why it is carbon rods. What is the anode? What do we do? Oxygen produce in and the E oxygen carbon might go to Chernata in the item are no carbon dioxide gas I to liberate in no a carbon love oxygen produce a ball a carbon might the oxygen go to Chernata carbon dioxide I to go no up in the anode the rod in the size of corona corona you will know lay a good down I'm in the in the replace in the effective I have the process electrolysis not a kind of any Tana anode rod a carbon rod and I'm gonna replace in the E अल्युमिनियम ना ना अल्युमिनियम तीन डे एक्सट्रैक्शन ना ये दोनों चोदियम सेपरेट आये डे चोदिच कारण आने टो इम्पोर्टेंट आना आ चोदित तेरे उत्तर निंगल के पमानस लाइन में जारी किन्दो अंगने एंगल नमक के दे या नेक्स्ट चोदित तेरे को पोवा रोस्टिंग इंदाना कैल्सिनेशन इंदाना ना ना � Roasting the part of the it is burning in the presence of air. Anale. Presence of air in the matra padichu vichal madhyada. Calcination the part of it in the absence of air burning in the absence of air. Anna, even a chochri in the endana, thunder in the ela roasting edana. Just a equation of my to no kiki. Presence of air in the paranal, oxygen in darkim lay. Even a oxygen, even a matra may lu react inside. B ल मात्र में लो, so नमक पर यह B आने इन द roasting इन द equation। यार नाम तो चोदी चोदी चली गई ना। How does roasting differ from calcination? Roasting इन दान दे दी बेका, calcination इन दान दे दी बेका, carbon यू के। So ये और एक chapter लगा इंग्लिश में चोदी क्या रहेंडा? And also नमल और एक बार concentration methods बढ़ चुके हैं डाले। अत ये पोते ने hydraulic washing का, levitation, float flotation, magnetic separation, आदि इन द इंग्लिश आना रहे चोदी क्या रहा आ एग्जांपल्स दे रहे हो निगल काते ये तो मेथड आना उपयोग किन्हन चोदी क्यों पाला ओर गल दे रहे हो ये तो मेथड उपयोग इस टाइम सेपरेट इन्हन चोदी क्यों अलग केल शफल इधर काम नेटा मैक्सी फॉलोइंग चाहिए आन चोदी क्या रहेंडा ओके अब ने आने के नमक आड़ता क्वेश्चन लेके बोया लो आड़ता क्वेश्चन वादने रीके ना दा एवरी आना या इसके मिक्कल इक्वेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया तांदे चंडा प्रेशर एंड ए यो कंसेंट्रेशन डी मौके इंदा ने इन्फ्लुएंस आना चोदी की ना दा ले एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री आना आगे तो चोदियम कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इस इंक्रीज नाइट्रोजन ने गार्ड द वार्ती पिकेन्दो यानी बड़े कोड द नाइट्रोजन कोड को बोल फॉरवर्ड रिएक्शन आनो बैकवर्ड रिएक्शन आनो नडक का दिस वन इट इस फॉरवर्ड रिएक्शन अलेक तार ये लड़े इंदा ना बैकवर्ड रिएक्शन आना कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन यान कोटी आला फॉरवर्ड रिएक्शन ली नडक का अब 
forward reaction increases എന്ന് പറയാം ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉറപ്പിച്ചോളൂ നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് എമോണിയ ഇസ് റിമൂവ് ഫ്രോം ദ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നിന്ന് എമോണിയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് വോള്യൂം എവിടെയാണോ കുറവ് അവിടേക്കാണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഇവിടെ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണ് ടു ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് നടക്കുന്നത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചത് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനില് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതേപോലെ ഹേബർ പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ അതേപോലെ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക വൺ മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് സെറ്റിലിടാം ഓക്കെ അതേപോലെ എമോണിയുടെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് ഗ്യാസ് എന്തുകൊണ്ട് തല തിരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ജാറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിൽ കൂടി കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഡ്രാഗിങ് ഏജന്റ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ എബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് തല തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എമോണിയ ഗ്യാസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ യെസ് അതേപോലെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് ഒലിയം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ എന്തിനാണ് ഒലിയം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കും സോ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നെയിം ദ വേർഡ് റൂൾ ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിൻ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കാർബൺ ചെയിനിന്റെ പദം മൂലം എഴുതണം ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടെത്ത ബ്രാഞ്ച് വരയ്ക്കാൻ നമ്പർ ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ടു 3 ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ശാഖയുള്ളൂ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ശാഖയാണ് മീത്തായിലാണല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ ഒരു കാർബൺ ആണ് മെത്താണ് ബ്രാഞ്ചസ് അഥവാ ശാഖകൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പേരെഴുത ഐൽ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം മീത്തായിൽ ഈത്തായിൽ അല്ല ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് മീത്തായിൽ എന്നാണ് ശാഖയുടെ പേര് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യു പി എസ് സി നെയിം അല്ലെ സംയുക്തത്തിന്റെ നാമം എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര് എന്താണ് വരിക മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനില അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനില മീത്തായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല വേർഡ് റൂട്ട് ഹെക്സൈൻ ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഹൈഫോൺ മീത്തായിൽ ഹെക്സൈൻ എന്നാണ് പേര് വരുന്നത് ഇതേപോലെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക ത്രീ ഹൈഫോൺ ഹെക്സൈൽ മീത്തൈൻ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അ ഫ്യൂ ഹിൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഗിവൺ എന്തൊക്കെയാണ് ദേർ ആർ ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം വരച്ചു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ദേർ ഇസ് എ ഡബിൾ ബോൺ അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ To which type of hydrocarbon does it belong? Alkene ano, alkene ano, alkyne ano. Alkene single bond, alkene double bond, alkyne triple bond. If it is double bond, it is double bond. Alkene ano, alkene ano, correct answer. Next one, write the structural formula. Structural formula. 
formula varakkan alle ghadana varakkan aanu paranjathu ende structure complete aanu alla naan baaki ella ella aduthu naan single bond varachu ini hydrogen kodukanam le ivada nokka carbon de valency naal aanu ivada oru bond undu ini etra hydrogen varakkanam moonu hydrogen varakkanam ee carbon concentrate cheya naal aanu ivada oru bond undu ivada rendu bond undu etra hydrogen varacha madi oru hydrogen varacha madi ee carbon naal ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അതേപോലെ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് നെയിം എന്താ വരുന്നത് അഞ്ച് കാർബൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് വേർഡ് റൂട്ട് നമ്മൾ പെയിന്റ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈൻ എന്ന് എഴുതുന്നു അല്ലെ ദ്വിബന്ധനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈൻ എന്ന് എഴുതണം പെൻറ്റീൻ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയും എഴുതാം പെയിൻറ്റ് ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഈൻ സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഹൈഫൺ ഇടാൻ വിട്ടുപോയിട്ട് അത് ഇടാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് സോ ടു ഹൈഫൺ പെൻറ്റീൻ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയും എഴുതാം പെൻറ്റ് ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഈൻ എന്ന് എഴുതാം സോ അതിന്റെ മലയാളം ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് പേരും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് പേര് എഴുതാനും ചോദിക്കും സോ ഈ ആറ് ചാപ്റ്ററിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലൈവിന് ലൈവ് അല്ല നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ലൈവ് എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ സാധിക്കും പല രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു സോ ഈ കണ്ടന്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഈസി ആയോ ഇഷ്ടായോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി എക്സാം നമ്മളെ തകർപ്പനായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചെഴുതാം ബൈ